మైట్రీ మీడియా ప్రణాంలో వందనాలండి ఈరోజు దేవుని వాక్యము యోగు గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము పదవచనము నేను నడిచి మార్గము ఆయనకు తెలియను ఆయన నన్ను శోధించిన తర్వాత నేను సువర్ణం వలె కనబడుదును మరి చూడండి నేను నడిచి మార్గము ఆయనకు తెలియను మరి మాటలు యోగు పలుకుతున్నాడు అండి మరి చూడండి మరి ఆయన ఎన్నో మరి కష్టాల ద్వారా మరి ఎన్నో శ్రమల ద్వారా మరి ఆయన వెళ్లాల్సి వచ్చిందండి అయితే మరి ఈ శ్రమలన్నీ మరి సరిపోవనుకున్నట్టు మరి తన స్నేహితులు వచ్చి మరి ఆయన శోధిస్తున్నారండి మరి ఆ శోధించినప్పుడు ఆయన ఒక దృఢమైన నిశ్చయాన్ని మరి ఆయన ఒక కలిగి ఉన్నారండి ఆయన అంటున్నారు నేను నడిచే మార్గము నాకు తెలుసు ఆయన శోధించి ఆయన నన్ను శోధించిన తర్వాత నేను సువర్ణం వలె నేను ఒక బంగారం వలె నేను కనబడతాను మరి దేవుడు నన్ను శోధించిన తర్వాత ఆయనకి తెలుస్తుంది మరి దేవుడు నన్ను శోధిస్తున్నారు ఈ శోధన కాలం పూర్తయిన తర్వాత మరి నేను బంగారం వలె కనబడతాను అని చెప్పేసి అవునండి అయితే మరి నేను రీసెంట్గా మరి యేసని గారి సాక్ష్యం విన్నానండి మరి అందులో మరి ఆయన చెప్తున్నారండి ఆయన మరి చాలా కష్టపడి మరి థర్టీన్ ఇయర్స్ కష్టపడి మరి మందిరాన్ని కట్టుకుని మరి ఆయన ఉండడానికి వెనకాల ఒక చిన్న రూమ్ ఉండేదంటండి అయితే మరి నైన్టీన్ నైన్టీలో మరి చాలా పెద్ద తుఫాను వచ్చిందంటండి మరి ఒక నైట్ వచ్చినప్పుడు మరి ఆ మందిరం అంతా పడిపోయిందంటండి మరి యేసని గారు మరి తన కోసం కట్టుకున్న చిన్న గదిలో ఉన్నారంట అయితే మరి తర్వాత మరి వా ఆయన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు మరి మార్నింగ్ టైంలో మరి ఫోర్ ఓ క్లాక్ అట్లాగా మరి ఆయన్ని బయటికి తీసుకురావడం జరిగిందంటండి తీసుకొచ్చిన టెన్ మినిట్స్కి ఆ చిన్న రూమ్ కూడా కూలిపోవడం జరిగిందంటండి అయితే మరి ఆయన నిలబడటానికి కూడా మరి ప్లేస్ లేని పరిస్థితి అంటండి అయితే మరి కొంతమంది వచ్చి మరి ఆయన శోధిస్తున్నారంటండి ఏమనంటే మరి మీ దేవుడు గొప్ప దేవుడు కదా మరి మందిరం పడిపోకూడదు కదా మరి మందిరం పడిపోయింది ఏంటి మరి ఇవన్నీ అంటున్నప్పుడు ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేదంటండి మరి ఆ పరిస్థితిలో మరి ఆయన ఒక పాట రాయడం జరిగిందండి అది మనకు అందరికీ తెలిసిన పాటేనండి మరి నేను నడు నేను వెళ్ళే మార్గము ఆయనకి తెలుసు నన్ను శోధించిన తర్వాత నేను సువర్ణం వలె కనబడతాను సాతాను సుడిగాలి రేపిన నా ముందే నిలిచావా నా ఎదుటే నిలిచావా నా ప్రభు అని చెప్పేసి ఆయన చాలా మరి కష్టకాలంలో ఒక అద్భుతమైన పాట రాయడం జరిగిందండి మరి ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి దేవుడు మరి ఆయనకి పెద్ద మందిరాన్ని మరి ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగిందండి మరి ఆయన చెప్తున్నారు మరి నాకు తెలుసు నేను వెళ్ళే మార్గము నేను నడిచే మార్గము నాకు తెలుసు నేను శోధించబడిన తర్వాత నేను సువర్ణం వలె మారుతానని తెలుసు మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నేను ఏమాత్రము భయపడలేదు ఏమాత్రము సనుగుకోనలేదు అని చెప్పేసి మరి ఆయన చెప్తున్నారని ఏమాత్రము చింతపడలేదు అని చెప్పేసి అవునండి మరి మీలో ఎవరైనా మరి కష్టం కూడా మరి శ్రమ ద్వారా మరి వెళ్తున్నారా అయితే మరి యోగు భక్తుడు అంటున్నాడు అండి నేను వెళ్ళే మార్గము నాకు తెలుసు అవును ఈ కష్టాల మార్గం తర్వాత దేవుడు నన్ను ఏం చేస్తారు అంటే ఒక సువర్ణ వలె ఆయన నన్ను మార్చేస్తారు అని చెప్పేసి అవునండి మరి ఈ కష్టాలు ఈ శ్రమలు మరి ఇన్ని వస్తే దేవుడు నన్ను మర్చిపోయడము దేవుడు నన్ను చేవిడిచిపెట్టారేమో అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారేమోనండి ఎవరైనా అయితే మరి మీరు కష్టాల ద్వారా మరి యోగ కూడా మరి అనేక శ్రమల ద్వారా మరి వెళ్ళారండి కానీ ఎక్కడ కూడా మరి దేవుడు చేయవడిచినట్టుగా మరి కనిపించట్లేదండి మరి చూడండి మరి యష్యా గ్రంథము నలభై మూడో అధ్యాయము రెండో వచనంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే నీవు జలములలో బడి దాటినప్పుడు నేను నీకు తోడయ్యందును నదులలో బడి వెళ్ళినప్పుడు అవి నీ మీద పొర్లి పారవు నీవు అగ్ని మధ్యన నడిచినప్పుడు కాలిపోవు జ్వాలలు నిన్ను కాల్చజాలవు చూడండి నదిలో పడి వెళ్తున్న మరి ఆ జలములు మరి ముంచ ముంచలేవు అంటే అగ్నిలో మరి వెళ్తున్న ఆ జో మరి అవి కూడా మరి ఆ జ్వాలలు కాల్చ జాలవు అంటే మరి చూడండి మరి ఎలాంటి శ్రమ ద్వారా ఎలాంటి కష్టం ద్వారా మరి వెళ్ళినప్పటికీ మరి ఒక క్రైస్తవుడికి మరి దేవునితో తప్పకుండా ఉంటుందండి మరి తప్పకుండా మరి ఆ శ్రమలని ఆ కష్టాలని మరి వాళ్ళకి జయించే శక్తిని మరి దేవుడు ఇస్తాడండి కాబట్టి మరి కొంతకాలము మరి శ్రమపడిన తర్వాత మరి దేవుడు ఖచ్చితంగా మరి సువర్ణ వలె మరి మారుస్తారండి ఓ కాబట్టి మనం నడిచే మార్గం ఎవరు ఏమనుకున్నా ఎవరు నవ్వుకున్నా ఎవరు అపహాసం చేసినా చూడండి మనం నడిచే మార్గము మనకి తెలుసు అండి దేవుడు మనకి ఎలాంటి వాగ్దానాలు ఇస్తున్నారు మరి ఎలాంటివి నెరవేర్చబోతున్నారో దేవుడు మనల్ని ఏ స్థితిలో ఉంచబోతున్నారో మనకు తెలుసు కాబట్టి దేవునితో ఎల్లప్పుడూ మనకు ఉంటుందండి కాబట్టి చిన్న వాక్యాన్ని బట్టి మనం ప్రేర్ చేసుకుందామండి 
పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నాయన ప్రభ దీవించండి ఆశీర్వదించండి తండ్రి నాయన ప్రభ యోగు తండ్రి అనేక శ్రమల ద్వారా అనేక కష్టాల ద్వారా మరి వెళ్ళినప్పటికీ ప్రభ ఆయన అంటున్నారు ప్రభ నేను నడిచే మార్గము నాకు తెలుసు అంటున్నారు ప్రభ కొంతకాలము మరి మరి శ్రమ పడిన తర్వాత మరి ఆయన సువర్ణం వలె మారిపోతారని ఆయనకి తెలుసు కదా నాయన ప్రభ నాయన మీకు వందనములు ప్రభ ఎలాంటి నాయన ప్రభ దృఢ నిశ్చయాన్ని ఆయన కలిగి ఉన్నారు ప్రభ దేవ మీకు వందనాలు ప్రభ దేవ మరి ఏసన గారు కూడా తండ్రి మరి కష్టాల ద్వారా శ్రమల ద్వారా మరి వెళ్ళినప్పుడు మరి నిలబడటానికి ప్లేస్ కూడా లేనప్పుడు మరి నాయన దేవ మరి ఆయన దేవ అంటున్నారు కదా ప్రభ నేను వెళ్లే మార్గము నాకు తెలుసు అని చెప్పి అవును ప్రభ తండ్రి మరి ఎవరైతే కష్టాల ద్వారా ఎవరైతే శ్రమల ద్వారా వెళ్తున్నారో దేవ వారితో ప్రభా మీరు మాట్లాడండి నాయన ప్రభావ మీరు సహాయం చేయండి నాయన మీ హస్తం వారికి తోడుగా ఉండదు దయచేసి దేవ వారిని నడిపించండి నాయన వాటన్నిటి నుంచి ప్రభావ మీరు విడిపించండి నాయన ప్రభా మీరే సహాయం చేయండి నాయన మీరే వారికి ధైర్యంను దయచేయండి నాయన ప్రభు ఆ సహాయం దయచేయమని అడుగుచిన తండ్రి నాయన కృప చూపించండి దయ చూపించండి అవును ప్రభా దేవ జలములలో పడి వెళ్ళిన నాయన ఆ నీళ్లు నాయన పొర్లి పారవు కదా నా తండ్రి అగ్నిలో పడి నడిచిన తండ్రి జ్వాలలు నేను కాల్చ జాలం అంటున్నారు ప్రభ దేవ మీకు వందనాలు తండ్రి నాయన ఇంత గొప్ప ఆదరణ ప్రభ నాయన ఇంకా నాయన మాకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది నాయన మీ దగ్గరే కదా నాయన ప్రభ మీరే మాకు సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాం తండ్రి నాయన కృప చూపించండి దయ చూపించండి దేవ మరి ప్రోగ్రామ్ ని ఎవరైతే చూస్తున్నారో దేవ వారికి మీ ఆత్మను తోడుగా ఉంచండి నాయన ఈ రోజు వారు చేసే పనులు అన్నిటిలో కూడా తండ్రి మీ జయమున దయచేయమని ఈ చిన్న ప్రార్థన చేసే అతి పరిశుద్ధమైన నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి ఆమెన్